அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கணேசன் நான் துணை இயக்குனராக அட்வான்ஸ்டு இன்ஸ்டியூட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷனுங்கிற தமிழ்நாடு வனத்துறையோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இந்த பதவிக்கு வர்றதுக்கு வந்து குரூப் ஒன் ஏ போஸ்டில் உதவி வன பாதுகாவலருங்கிற தேர்வை எழுதி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் வருடம் அதை எழுதினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருடம் வந்து துணி உதவி வன பாதுகாவலராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் அப்போது ஆறு போஸ்ட்டு வந்ததில் ஒரு போஸ்ட்டில் நான் செலக்ட் ஆனேன் அந்த போஸ்ட்டோட முக்கியமான சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அது எப்படி தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகணும் அதில் என்ன விதமான கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்கும் அது எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த போஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த வருடம் ஒம்பது போஸ்ட்டு கால் ஃபார் பண்ணியிருக்கிறனால இது நிறைய ஆஸ்பரண்ட் அதை படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து சில தெரியாமல் இருக்குது சில பேருக்கு தெரிஞ்சாலும் அரைகுறையான சில தகவல்களோடு அவங்களால அதை தயார தயாரிக்க முடியலை தயாரித்து கொள்ள முடியலை அவங்கள அதை வந்து கிளாரிட்டி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பதிவை நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த போஸ்ட்டு ஏசிஎஃப் அப்படிங்கிறது அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது வந்து வனத்துறையில் டிஎஃப்ஓவுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிற போஸ்ட்டு நீங்கள் மற்ற குரூப் ஒன் சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்பி போலீஸில் இருப்பாங்க அதை அப்படியே டெப்டி கலெக்டர் ரெவன்யூ சர்வீஸில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி வனத்துறையில் அதே ஈக்குவல் போஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஏசிஎஃப்ங்கிற ஒரு போஸ்ட்டு இந்த போஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேருக்கு முதல் தெரியாமல் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய குறைபாடு தான் ஏன்னா வனத்துறையில் இப்படி ஒரு போஸ்ட்டு டைரக்டாக ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆகுதுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெருமைப்பான விஷயம் ரொம்ப ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா வனத்துறையில் இந்த போஸ்ட்டோட மகிமை என்னென்னா மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கிற சர்வீசஸ் பெனிஃபிட்டை விட இங்கே நல்லாவே இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் இந்த ஏசிஎஃப் இந்த போஸ்ட்டில் வந்து எங்கே போய் போஸ்டிங் ஆறாங்களோ அந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு வந்து எல்லோரும் காசு கொடுத்துட்டு வண்டியில் டூரிஸ்ட் பிளேஸில் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் இந்த போஸ்ட்டில் வரவங்க அந்த இயற்கையோடு வாழ்ந்து நல்லாவே பணி செய்ய முடியும் அப்படி ஒரு நல்ல போஸ்ட்டு ஸோ இந்த போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சில முக்கியமான தயாரிப்பு அதை எப்படி தயாரிக்கணும் நம்ம எப்படி படிக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த தேர்வுக்காக தயார் செய்து கொள்ளும் அனைத்து மாணவர்கள் ஆஸ்பரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த போஸ்ட்டோட முக்கியமான சில டாக்டிக்ஸை நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் இஸ்ட்டு டென் ரேஷியோவில் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து மெயின் என்கிற தேர்வுக்கு உங்களை கூப்பிடுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி பிரிலிம் எக்ஸாம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நடக்கும் அதாவது இந்த தேர்வோட மூணு படிகள் முதன்மை தேர்வு அதாவது பிரிலிம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓரல் இன்டர்வியூவோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் சரிபார்ப்பு நடக்கும் இப்போது இருக்கிற இந்த தருணத்தில் ப்ரிலிம் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா நாங்கள் எழுதுகிற டூ தௌசண்ட் டுவெல் பேட்சில் ட்ரெண்ட் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் வந்த எல்லா பேட்சும் மாறிடுச்சு காரணம் என்னென்னா நாங்கள் என்னோடய பேட்சில் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எழுதுகிறப்போ எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ரெண்டு ஆப்ஷனல் பேப்பர் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பர் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட்ஸு அண்டு பர்சனல் இன்டர்வியூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் டெஸ்ட் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும் இந்த இதை அப்படியே மாற்றி அடுத்த பேட்சில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரிலிம் இருக்கும் பிரிலிமில் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிறா ஆகிறாங்களோ அவங்கள மெயினில் ஆப்ஷனல் பேப்பர் ஜிஎஸ் தமிழ் இது எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஜிகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு படி அதிகமாகவே கஷ்டமான பேப்பர் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து கஷ்டங்கிறத நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் பிரிலிம் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டம் பிரிலிம் பாஸ் பண்ணுறவங்க தான் மெயினுக்கு வர முடியும் அதில் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க ஒன் இஸ்ட்டு டென் ரேஷியோ வச்சுட்டாங்க நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெல் எங்கள் பேட்ச் எழுதுகிறப்ப ஒன் இஸ்ட்டு தேர்ட்டி ரேஷியோ அப்படி இருந்தது அப்போ என்ன ஆகுன்னா இன்னும் கூடுதலான மக்களை அவங்க எடுக்க முடியும் மெயினுக்கு ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை நீங்கள் கூடுதலான மக்களை எடுக்கக்கூடாது பிரிலிம்லேயே ஸ்க்ரீன் பண்ணுறனால உங்களோட நாலேஜ் பிரிலிமில் அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் மெயினுக்கே வர முடியும் அப்போ மொதல் டாக்டிக் இந்த எக்ஸாமோட முதல் முக்கியமான விஷயம் பிரிலிமை கிராக் பண்ணணும் மெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அது செகண்டரி தாட் மொதல் இந்த கேட்டு ஓப்பனே ஆகாது ஏன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டென் ரேஷியோங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நைன்ட்டி பீப்புளை தான் மெயினுக்கு எழுத விடுவாங்க நைன்ட்டி கேண்டிடேட் வர்றதுங்கிறது வந்து டென் தௌசண்ட் கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா இருபத்தோரு டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளினில் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணால் பை அண்ட் லார்ஜ் ஒரு டென் தௌசண்ட் பீப்புள் வருவாங்க டென் தௌசண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஸ்பரண்ட் அப்ளை பண்ணவங்களில் தொண்ணூறு பேர்னால் நினச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டி
தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு கான்செப்ட்ஸோடு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மீனுக்கு வந்துட முடியும் ஸோ செகண்ட் பார்ட்டு மெயின் மெயினை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது வந்து இருபத்தோரு ஆப் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த இருபத்தோரு சப்ஜெக்டில் காம்பினேஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்டை எடுக்கக்கூடாது எடுக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மெயினில் எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆப்ஷன் என்ன எடுக்கிறது எந்த ஆப்ஷன் எடுத்தால் அவங்களால் ஸ்கோர் அதிகமாக பண்ண முடியுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் நாங்கள் மெயின் எக்ஸாமை தமிழில் எழுதலாமா இது நிறைய அஸ்பரண்ட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கொஷின் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் அப்படியே நம்ம ஒரு ஆப்ஷனல் எடுக்கிறோன்னா அது அவங்க பேசிக் பிஎஸ்சி படித்த அந்த பேசிக் பேப்பரை எடுத்தால் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியுமா இல்லை அது சுத்தமாக எடுக்காமல் வேறு அவங்களுக்கு தொடர்பே இல்லாத வேறு ரெண்டு சப்ஜெக்டை எடுத்தால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா இந்த மாதிரியான பலவிதமான குழப்பத்தில் தான் இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க இங்கே ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இப்போது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கிற மாணவனாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு அஸ்பரண்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்ட்ராங் நல்லா படிச்சுருக்கேன் என்னால் கெமிஸ்ட்ரி பேப்பரை நல்லாவே எழுத முடியும்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷனல் தான் உங்களோட கிராக்கிங் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் நார்மலாக ரொம்ப ஜென்ரலைஸ்டு சப்ஜெக்ட்னு எடுத்தோம்னா என்வரன்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் எடுக்கலாம் ஏன்னா என்வரன்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்டு யார் வேணாலும் படித்து புரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா ச எல்லா கான்செப்டும் நல்லா தெரிகிற ஆளாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் என்வரன்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் ஒரு டென்த் ஸ்டூடெண்ட் கூட படித்து எழுதிட முடியும் அப்போது என்வரன்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் தான் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிற விருப்பம் யாராக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து என்வரன்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த என்வரன்மெண்ட் சப்ஜெக்டை நீங்கள் எடுக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான ஒரு புக்கு ஏதோ ஒரு புக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட என்வரன்மெண்ட் டி காலேஜோட நைன்த் எடிஷன் புக்கு இப்போ இருக்குது அது நீங்கள் வாங்கினாலே சிலபஸ் அப்படியே கவர் ஆகுது நீங்கள் என்ன டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் கொடுத்தாங்களோ அதில் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட எயிட்டி பர்சன்ட் கவரேஜ் வந்துடும் அதை நீங்கள் கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கெல்லாம் சப்ஜெக்டை ரொம்ப டெப்த்தாக எடுத்து கொஷின் எடுக்கிறதே கிடையாது பேசிக்கான கொஷின் உங்களுக்கு புரியணும் வாட் இஸ் பயோடைவர்சிட்டி பன்முகத்தன்மை அப்படின்னா என்னென்னு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ரெண்டு லைனில் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இருக்கும் அதனால் பயப்படவே தேவையில்லை ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டே எங்களுக்கு அல்டர்னேட்டாக எதுவுமே தெரியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் ஸ்கோர் பண்ண முடியாமல் போயிருமோனு பயமே தேவையில்லை நீங்கள் சங்கர் ஐஎஸ் அகாடமியோட புக்கை படித்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு இது வந்து பிஎம்எஃப் ஐஏஎஸ் என்வரன்மெண்ட் யூபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நோட்ஸு அதில் விளக்கமாக படத்தோட என்வரன்மெண்ட் சப்ஜெக்டை தெளிவாக இஞ்சி இஞ்சாக புரிய வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பழைய கொஷின் பேப்பர் ஏசிஎஃப்ஓட கொஷின் பேப்பரில் என்வரன்மெண்ட் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நோட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது அப்படியே தெளிவாக இங்கே கொஷினாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பயம் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு புக்கை படித்தாலே நீங்கள் வந்து என்வரன்மெண்ட் சயின்ஸில் கண்டிப்பாக டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் ஒரு ஒன் எயிட்டியாச்சும் தொட்டலாம் அதனால் உறுதியாக இதை நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டைமில் படிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு பேப்பரை ரெண்டு புக்கை படிச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண பாருங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த கான்செப்ட் இந்த என்வரன்மெண்ட் தவிர என்னோட அல்டர்னேட் சப்ஜெக்ட் என்னோட ஓன் சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இன்னொரு ஆப்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்ரி எடுங்க ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு ஒரே புக்கு தான் அதில் மணிகண்ட பிரபுங்கிற ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் எழுதின ஒரே ஒரு புக்கு தான் மொத்தமே பார்த்தா ஒரு முந்நூறு பக்கம் தான் இருக்கும் முந்நூறு பக்கத்தை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு முப்பது பக்கம் படித்தாலும் பத்து நாளில் புக்கு தூக்கி போட்டுருவோம் பத்தே நாளில் மெயின் எக்ஸாமுக்கான அனைத்தையும் ஃபாரஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயோ ஃபாரஸ்ட்னால் இந்த மரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விலங்கு என்ன இந்த சட்ட திட்டம் என்ன இப்படி எல்லாம் தேவையே இல்லை பேசிக் கான்செப்ட் ஃபண்டமெண்டலாக ஃபாரஸ்ட்ரி என்ன என்ன அதில் இருக்கிற டைப்ஸ் என்ன நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கும் இந்தியாவில் எப்படி இருக்கும் வனவிலங்குகள் த அதில் இருக்கிற வகைகள் இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டு ஃபார்மில் தான் உங்களுக்கு கொஷின் இருக்கும் அதனால் பயப்படாமல் மணிகண்ட பிரபு புக்கை படித்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக ஃபாரஸ்ட்லேயே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பயமே இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு எதெல்லாம்
ஃபாரஸ்ட்ரியும் ஈக்காலஜி என்வாரன்மெண்ட்டும் காம்பினேஷன் சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் ஆப்ஷனலில் கொண்டு போயிட்டு அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த நான் காம்பினேஷன் இந்த ரெண்டு சாப் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் வெட்டினரி சயின்ஸ் இந்த காம்பினேஷன் எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கிறவங்க கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் எடுக்கக்கூடாது கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் எடுக்கக்கூடாது ஸோ ஏன்னா அது ஒரே சாப்டர் தான் எல்லாமே ஒரே சிலபஸை தான் கவர் பண்ணும் அதனால தான் அவங்க அந்த அன்கம்பேட்டபிலிட்டிங்கிற சாப்டரில் கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க பரவாயில்ல இருந்தாலும் நீங்கள் எது எழுதுன்னு நினச்சா ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டை முதல் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள் ஆல்டர்னேட் சப்ஜெக்ட் என்வரன்மெண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் ஃபாரஸ்ட் இந்த ரெண்டை தெளிவாக படிங்க உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே இருக்கிற எதை படிக்கணும் சிலபஸ்ஸு நிறைய இருக்குமே அப்படியெல்லாம் தேவையில்லை டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் அவங்க சிலபஸை பிரிச்சுருக்காங்க ஒரு பத்து இல்லை பன்னெண்டு ஹெட்லைனில் தான் சிலபஸே கொடுக்குறாங்க அதில் நான் சொல்கிற இந்த கான்செப்ட்டு இப்போ ஃபாரஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் என்வரன்மெண்ட் சிலபஸ் அப்படியே கவர் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்டை படிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொரு பேப்பருக்கான ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டீங்கிறது இங்கே இருக்கிற ஒரு உள்ளார்ந்த விஷயம் இது யாருக்குமே தெரியறது இல்லை ஏன்னா நாங்கள் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஓ இவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்னொரு சப்ஜெக்டுக்கான பேப்பரு மொதல் ஆப்ஷனல் பேப்பர்லேயே கவர் ஆகிடுதுங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறப்போ மட்டும்தான் தெரியும் இதெல்லாம் நாங்கள் தாண்டி வந்ததுனால இதில் இருக்கிற கஷ்ட நஷ்டங்கள் எப்படி ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியுங்கிறது சொல்கிறேன் ஃபாரஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இன்ச்சு பை இன்ச்சு சிலபஸ் ஒவ்வொரு வாரத்தைக்கும் ஒவ்வொரு அஞ்சு பக்கத்துக்கோ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நோட்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு பன்னெண்டு ஹெட்லைன் இருக்குன்னா பன்னெண்டு ஹெட்லைன் அப்படியே மணிகண்ட பிரபுவில் கவர் ஆகிருக்கும் அந்த புக்கை கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிங்கன்னா இப்போ ஃபாரஸ்ட் செக்டார் பேப்பரு முடிஞ்சு போச்சு என்வரன்மெண்ட் சாப்டர் நான் சொன்னேன் அந்த ரெண்டு புக்கு சங்கர் ஐஎஸ் அகாடமி புக்கு பிஎம்எஃப்போட ஆன்லைன் போர்ட்டல் புக்கை எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட்ரியில் படித்த மணிகண்ட பிரபுவோட பாதி நோட்ஸு அந்த இதில் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நியூ கான்செப்ட் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் படிக்கணும் அதை நீங்கள் படித்தாலே இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த மார்க்கும் கிடைச்சிடும் ரெண்டு விஷயம் இதில் ஒன்று ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் த சிலபஸ் உங்களுக்கு அது அட்வான்டேஜ் ரெண்டு டைம் உங்களுக்கு கம்மியாகும் ஏன்னா இன்னொரு சப்ஜெக்டை முழுமையாக இன்னொரு புக்கை புதுசாக படிக்க தேவையில்லை ஏன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணாலும் டைமும் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஜென்ரல் பேப்பருக்கும் இங்கிலீஷ் பேப்பருக்கும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸோ உங்களோட திறமை எங்கே இருக்குங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிவிட்டேன் உங்கள் ஆப்ஷனல் செலெக்ஷன் இதுதான் மெயின் ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுக்கிற சிலபஸ் பயம் இல்லாமல் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக சிலபஸ் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தங்களையும் அதுக்கான கான்செப்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நோட்ஸை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி மெயினுக்கு எக்ஸாம் முன்னாடி அந்த நோட்ஸை மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கையில் போஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன பயம் இருக்குன்னா ஒம்பது போஸ்டில் நான் எப்படி வர முடியும் இந்த ஒம்பது போஸ்ட்லேயும் கேட்டகரியாக பிரியுமே கம்யூனிட்டியாக பிரியிறப்போ ஒரு போஸ்ட் தான் வருது இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் தெளிவாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒம்பது கேட்டகரியில் நீங்கள் உள்ளே இருப்பீங்க ஒம்பது போஸ்ட்டில் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா அதில் ஒரு பர்சன் தான் எனக்கு பிசிங்கிற கேட்டகரியில் ஒரே போஸ்ட் தான் இருந்துச்சு ஆனால் கொடுக்கணும் ஆண்டவன் கொடுக்கணும்னு நினச்சா அந்த போஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம உட்க முடி உட்கார முடியும் தொண்ணூறு பேர் அப்போ தொண்ணூறு பேர் செலக்ட் ஆகிறாங்க அத்தனை பேரையும் தாண்டி நம்மளுக்கு ஒரு போஸ்ட் கிடைக்குதுன்னா நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் ரிட்டன் எக்ஸாம் நல்லா குவாலிட்டி பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்துடும் அதனால் த தைரியமாக நீங்கள் பண்ண முடியும் சில பேருக்கு தமிழில் எழுதலாமா இங்கிலீஷில் எழுதலாமா இந்த கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு உண்டு நார்மலாக அவங்க சப்ஜெக்ட் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா சில டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் சப்ஜெக்ட்னு பிரிக்கிறாங்க ஃபார் வெட்டினரி சயின்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் தான் நோட்ஸு இங்கிலீஷில் தான் கொஷினையும் செட் பண்ண முடியும் இங்கிலீஷில் தான் அந்த டேர்ம்ஸு அதோடய வார்த்தைகளை எழுத முடியும் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நீங்கள் இங்கிலீஷில்
கம்மி பண்ணி சொல்கிறதில்ல உங்களோட டைமை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஷனல் வந்து தமிழில் நீங்கள் எழுத வேண்டாங்கிற சொல்லலை ஸ்கோரிங் கொண்டு போகிறப்போ உங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து இன்னும் உங்களை இன்னும் டைம் கொடுக்கும் ஏன்னா அவங்க மேஜரான கான்செப்ட் இங்கிலீஷ்லேயே வந்திருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஆப்ஷனில் நீங்கள் கொண்டு போனால் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இல்லைனாலும் தமிழில் எனக்கு ஹேண்ட் ரைட்டிங் வேகமாக வரும் ஸ்பீடு இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தமிழ் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தமிழில் எழுதுனீங்கனாலே போதும் ஆனால் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் எழுத முடியும் ப்ரொஃபஷனல் சப்ஜெக்ட் தமிழில் கிடையாது ஏன்னா கொஷின் செட்டப்பே அவங்க இங்கிலீஷில் வச்சுருவாங்க அந்த சப்ஜெக்ட் எழுதுகிறவங்க அந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஹார்டிகல்ச்சர் வெட்னரி சயின்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுத்தவங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் தான் செட் ஆகும் ஸோ இங்கிலீஷில் தான் எழுத முடியும் நான் சொன்ன மீது இந்த பேசிக் சயின்சஸ் அந்த சயின்சஸ் எல்லாமே தமிழ்லேயும் வரும் இங்கிலீஷ்லேயும் வரும் ஆனால் தாராளமாக நீங்கள் படிங்க அந்த சப்ஜெக்டுக்கானதை நீங்கள் தனியாக புக்கு உங்களோட ஓன் பிஎஸ்சியில் படித்த புக்கு இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஆத்தரிஸ்ட் புக் இருக்கலாம் அந்த புக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த புக்கே மோர் தன் எனஃப் பேசிக் கான்செப்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு மேலே கேட்கவே இல்லை இது இன்னொரு பக்கம் சில பேருக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்குது நான் இந்த டிகிரி படிச்சிருக்கேன் இந்த டிகிரி எனக்கு ஈக்குவலன் டிகிரியா இப்போ பிஎஸ்சி பாட்டனிக்கு ஈக்குவலன்றது பிஎஸ்சி பயோடெக் படித்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் பிஎஸ்சி பயோடெக் படிச்சிருந்தால் ஈக்குவல்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் இருக்க வேண்டியது உங்களோட டிகிரி பேசிக் சயின்ஸ் டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இல்லையாங்கிறது நீங்கள் அந்த அனெக்சரில் நோட்டிஃபிகேஷன் அனெக்சரில் தெளிவாக போட்டிருக்காங்க எந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு ஈக்குவலன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் அதுக்கு தொடர்பு இல்லாத இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு நான் அதே கோர்ஸ் தான் படிச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டேன்னா கண்டிப்பாக எலிஜிபிள் கிடையாது சேம் கோர்ஸ் தான் ஆனால் யூனிவர்சிட்டி வேறன்னு நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த ஜிஓ அடிப்படையில் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கே போக வேண்டாம் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன டிகிரி படித்தா பிஎஸ்சி பாட்னி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஈக்குவல்னு அவங்க சொல்கிறாங்களோ அதைத்தான் நீங்கள் வந்து ஜியோ அதை ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களை அவங்க எடுத்துக்கிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் போகவே வேண்டாம் நீங்கள் கரெக்டாக எலிஜிபிள் இருந்தால் மட்டும் அதுக்கு உள்ளே அப்ளை பண்ணிவிட்டு போங்க ஏன்னா எந்த தருணத்துலையும் உங்கள் தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளத்தில் வரும் ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு நான் கடைசி பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி மெயின் பாஸ் பண்ணுறது இந்த நடுவில் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாருக்கும் பயம் என்னென்னா ஐ பவர் என்ன கண்ணாடி போட்டால் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நான் குட்டியாக இருக்கேன் அந்த மாதிரி அவங்க தெளிவாக வந்து உங்களோட நெஞ்சு நீங்கள் ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் உங்கள் செஸ்ட்டு எவ்வளோ விரியணும் நார்மலில் எவ்வளோ இருக்கணும் எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த டாக்டர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதை அப்லோட் பண்ணியிருந்தால் மோர் தன் எனஃப் அவங்க அந்த அந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி உங்களை கம்ப்ளீட்டாக மெஷர் பண்ணிவிடுவாங்க இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஜென்ஸும் 16 கிலோமீட்டர்ஸ் லேடிஸும் வாக்கிங் டெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஃபோர் ஹவர்ஸில் அப்போவே உங்களோட ஒரிஜினல் ஃபிசிக் வெளியே தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஹார்ட் இஷ்யூ வேறு எந்த இஷ்யூ இருந்தாலும் கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருந்தாலும் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா உங்களை எல்லா டெஸ்ட்டும் கொண்டு போயிடுவாங்க அதிலே ஸ்பெஷலி கலர் பிளைண்ட்னஸ் வில் நாட் பி அக்செப்டட் அதாவது உங்களோட நிறக்குருடு அப்படிங்கிற நோய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எலிஜிபிளுக்கு வர மாட்டீங்க அதனால் இதெல்லாமே தவிர்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக மெயின் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா க கண் பவர் கம்மியாக இருக்குன்னாலும் கரெக்டட் வருஷன் கண்ணாடியை போட்டுட்டு கூட நீங்கள் போகலாம் அது யாரும் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கரெக்டட் வருஷன் கண்ணாடி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விசிபிள் எல்லாருக்கும் தெரிகிற அந்த விஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அதை தாண்டி இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்லாட் பேஸ் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸு நைன்ட்டி மார்க்ஸு எயிட்டி மார்க்ஸுன்னு பிரிப்பாங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களோட ரிட்டர்னில் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா இன்ட்ரிவியூ ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஏன்னா எப்படியும் உங்களுக்கு ஸ்லாட் பேஸில் வரப்போ நைன்ட்டியில் வாங்கலாம் சம்டைம் யூ வில் கோ ஃபார் செவன்ட்டி அதை பற்றி ஒரி பண்ணவே வேண்டாம் ஐயோ நம்மளுக்கு கம்மியாக விழுகுதேன்னு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலே போதும் ஆன்சர் தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தாராளமாக வரலாம் ஏன்னா நான்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு முப்பத்
ஸோ முதல் எதிரியே என்னென்னா நம்ம முடியாதுங்கிறத விட அது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்கோரிங்கில் வந்து உட்காரலாம் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேச கற்றுக்கிருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எதாக இருந்தாலும் போல்டை சொல்ல கற்றுக்கிருங்க அதே போதும் இன்டர்வியூ ஈஸியாக மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட கம்யூனிட்டி பேஸில் ஸ்லாட்டு கடைசியாக உங்களுக்கு ஸ்கோரிங்கில் வரும் மேபி வெயிட்டிங் லிஸ்டில் வரலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் ரிங்கில் வந்து உட்காரலாம் அதெல்லாம் கடைசி ஆப்ஷன் இந்த மூணு ஸ்டேஜையும் தாண்டி நீங்கள் வர்றப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மெயினில் நீங்கள் வந்துட்டாலே ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் ஏன்னா அங்கேயே ஸ்க்ரீனிங் ஆகிட்டிங்க லாஸ்ட் இன்டர்வியூ உங்களை டிசைட் பண்ணும் அப்போ போல்டாக பேசுங்க போல்டாக சப்ஜெக்டை பேசுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிடலாம் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் நான் சொன்னதை தாண்டி இந்த ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன் ஜியோகிராஃபி எல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சுருப்பாங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கிற பசங்க அவங்க அஸ்பரண்ட் எல்லாம் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சூட்டபுள் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஜியோகிராஃபி ஆப்ஷன் எடுத்து படிச்சுட்ருக்கிறவங்க ஜியாலஜிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இங்கே இந்த ஏசிய போர்ஸில் ஜியாலஜிக்கு மேக்சிமமே ஒரே ஒரு புக்கு தான் தேவை அந்த புக்கை தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு கூட அந்த பல்க் ஆஃப் புக்கு நிறைய தேவைப்படுற மாதிரி இதுக்கு தெரியாது ஒரே ஒரு புக்கு தான் அந்த புக்கை படிச்சிங்கன்னா ஜியாலஜி ஆப்ஷனை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் அந்த புக்கோட பேர் வந்து கே எம் பங்கர் எழுதின ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் ஜியாலஜி அப்படிங்கிற புக் இருக்குது அந்த புக்கு ஒன்று போதும் ஜியாலஜியில் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் அதனால் இதையும் ஆப்ஷனாக நீங்கள் வச்சுட்டு எழுத முடிஞ்சால் தைரியமாக நீங்கள் கொண்டு போகலாம் ஏன்னா ஜியாலஜி யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க அப்படியே எடுத்தாலும் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் இது அதாவது கரெக்டாக டெக்னிக்கல் தான் இது தான்னு இருக்கும் ஆன்சர் அதை எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அப்படியே டென் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் விழுந்துடும் மற்ற இதுலையாச்சும் கோர்வையாக சில விஷயங்களை சொல்லணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு படுத்தி கொள்ள சொல்லும் இங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது ஜியாலஜி ஆன்சர் தெளிவாக எழுதணும் இதுதான்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலானா இதுதான் இந்த ராக்ஸ்னால் இந்த ராக்ஸ் பற்றி தான் சொல்லணுன்னா தெளிவாக சொல்லிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லாவே ஹை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதனால் ஜியாலஜி ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுக்கிறது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன் நான் லாஸ்ட் இயரில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தனி பதினெட்டில் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆகும் பதினாலு ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஆஸ்பரண்ட் வந்தாங்க அந்த பதினாலு பேரில் கிட்டத்தட்ட பத்து பேர் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டு அந்த பதினஞ்சு இன்ஜி பத்து பேர் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்க ஆப்ஷனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி இக்காலஜி இருக்குது என்வரன்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரி என்வரன்மெண்ட் தான் மேஜர் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி எடுத்திருக்காங்க ஜியாலஜி எடுத்திருக்காங்க ஜியாலஜி ஆப்ஷன் எடுத்தவர் தான் இப்போ நல்ல போஸ்டில் இங்கே ஏசிஎஃபாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் தாராளமாக எடுக்க முடியும் தெரியாமல் இருக்கிறவங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கும் போங்க ஸோ உங்களுக்கு நல்லபடியாக இந்த ஸ்கோர் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கையோட உங்களை வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க அப்போதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்